今天我们在龙江来吃一个菜市场的猪脚饭，走着。菜市场有意思哈，这个咱俩吃过，你忘了？这怎么吃啊？这个腌的吗？啊，都是都是腌的是吧？这是什么饼呀、啊？肚脐饼是吗？正在烤的，要这个。这是我们的招牌。捞豆房，捞豆房，这做的是啥呀？绿豆饼，绿豆饼，包起来好玩一点，更潮汕了。好，谢谢。我们刚才去吃那家猪脚饭已经卖完了，十二点就已经没有了。我们现在还去我们之前吃过那个猪脚星，此情此景是两年前的样子。嗯，哇、哦，哇，这是我们的。我的口水，猪脚就是那种软软烂烂、软软烂烂的。好，谢谢。哎，谢谢。这玩意儿瘦的，这个才是下饭的。如果你不能吃肥肉的话，你就点点这种连皮带肥肉的。这是带皮的，这肯定好吃。这个肉真的是可以吸溜的。哦哦，老黏糊，这是糊嘴，这是糊嘴的香。哇。哇，这一大块儿，嗯，软满，软满。他们家的猪脚真的是超软超嫩。哇，来了，嗯，这是鸭肉鸭肉饭，哇，好香啊！你吃几个大蒜？你吃几个？俩。咋了？有啊。哇，这才够味儿啊！来一口，来一口，来一我就喜欢吃这种肥瘦相间的，好吃，肥香，都拎不起来。嗯，它这个肥肉给你炖的就跟果冻似的，一吸溜就进去了。哇，这一罐儿老香。这是鸭肉盖饭，之前俩没见过。吃完他家的一顿猪脚，你这一年吃肉都是香的。超黏糊的，是黏嘴的皮，也是肉，是吧？卷张，就这一条一条的，潮汕版红肠。那红肠他家是米饭，一个的米饭。我们准备把早猪脚饭、午猪脚饭和晚猪脚饭这次来龙江全都吃一遍。今天就这样吧，国锦在你说的饭友们，明天见吧，拜拜。我们现在跑到了济南的党家庄，现在去吃一个牛肉火烧。走着，烧饼加牛肉。你看这对牌的，让我瞬间感受到了山东吃饭的氛围，真香啊！还可以加这个豆腐干吗？豆腐干。有三个价，有十块、十五的，还有二十的。好好啊，这个真好好。麻溜不？多汁儿又多又多。啊，汁儿贼多。哎，买菜。Hello， 你好。说点什么耍的东西？光瘦的不香，里边给你加点肥肉碎。那边现烤的。芝麻烧饼、做烧饼的、擀烧饼的、烤烧饼的，一套一套行云流水，真热闹。这是我来，这是我来济南吃饭吃的最热闹的一次。两份牛肉汤，大份的，二十二一碗啊！我我都我都拿过来吃吧。可以，可以。谢谢。我们点了四个牛肉烧饼，你看看这牛肉，你就看这个牛肉美不美，好不好看？肉肉多的已经都快满出来了，看上面撒的一层满满的芝麻。谢谢，谢谢，谢谢。这边人家反正就特别的热情，辣子，辣椒辣子辣不辣？不辣，给你一个，肥了。尝尝吧，巨好吃，巨好吃！外边这个壳酥酥香香，里边一咬爆汁牛肉，里边汁巨多，真的，一咬真的是爆汁的牛肉，好好吃。它是不是很辣？是不是？牛肉汤，大姐说不是很辣，辣。辣，哈哈他们家牛肉真不错，做的也多。嗯，加了辣椒油子的牛肉烧饼，有椒盐味吧？烤的这个烧饼单吃都贼香。你趁热吃一个牛肉烧饼，趁热吃啊，巨好吃、啊。好不好吃？贼大个！你拿汉堡跟我换，我就不跟你换。好吃，好吃，好吃，好吃！烧饼太棒了，还有汁真的都淌出来了。不、嗯、香。刚才我们来的路上还在犹豫呢，十八公里，万一不好吃怎么办？真的就是倍儿棒，已经加成了牛肉饼。
真巴适，巴适是哪话？成都话，山东话了是吧？可香了，可香了，干不错的。那我吃的好恶心，上面放了那么长时间，还是特别酥，特别酥。千万不要打包，你打包时间长了的话，它那个汁儿就被那个烧饼就吸走，所以一定要趁热吃。买完之后马上吃掉它。哇，好舒服、啊！真的就是说，你来到山东之后，吃到面食和肉的那一刻，心里面是最踏实的。今天就这样吧，我点赞就说的分手，明天见，拜拜了。想了一年的粑粑肉，昨天我们扑了个空，今天看看能不能吃上。走着，开门了，你还记得我们去年的排到门外边去了。今天咱把这一锅都端了吧，好像菜比去年多了呢。到我们了是吧？打包带走，四个辣四个不辣的把子肉，要要瘦一点，丸子再要两个，这个辣椒差不多了吧？嗯。打包带走，还是我们昨天，还是我们之前的那个路线。看到过去，看到过去，这回可算是加上联系方式了，下次我们就直接先打电话，然后再过来连串啊。啊，这是我们点的丸子，这是不辣的把子肉四个，然后这个是辣的把子肉四个啊，米饭，姜汤是米饭，这就是我们今天明明白白的这顿把子肉晚饭。济南好多把子肉只有晚上开门，哎呦我天哪，他们家就是那种给你呼的软软烂烂的，吃了。嗯，还是那个味儿不？嗯，就他们家的肥肉是我敢吃的。就那跟果冻似的，有点啊，直接上手吧。贼够味，特别香。丁点儿工艺，肥肉一丁点儿工艺，冻得跟果冻似的，冻得跟果冻似的。贼香。来济南就要吃它。每次来济南的时候，要是不吃他家的把子肉，总感觉总感觉少了点啥。把子肉还是那个把子肉，但我们老了一岁。嗯，就是不辣的。新的一年继续努力，然后祝然后祝所有的饭友们新年不缺肉。这块看着美。对啊。煎鸡蛋。反正被这个汤禁锢的都很下饭。我这两天也是长痘了，是缺肉缺的。因为他家晚上十点才开门，他们点了好多串。上次饭友还说我们走对地方了，说买完把子肉，完让他家吃串正好。好幸福啊！我天哪，辣椒，辣椒蘸点汤。去年我们吃没吃这个肉丸子？你卤的去了黑。纯肉的大丸子，里边酥酥烂烂的。你那是糖心儿的，我要看看这个是不是，有一点点糖心儿，满足了。这糖又没完，肥肠里边给你裹的山东大葱，是不辣的，你尝尝是不辣的。你尝。你一定要带肥的，他们家这个一定要带肥的吃才好吃，瘦肉也是糯糯的，不柴。轻轻松松干四块，咋吃八块了？我的妈呀，想想都可怕，我天，这么大一块，把这个吃了吧。行吧，今天就这样吧。这顿把子也算把我们的心，把我们的胃都给填满了。给我点赞，你说的，饭友们，明天见吧，拜拜，下次再来。真巧，我们在路上就遇到了。现在我们跟着你们去出摊呗，阿姨。这什么样？为什么那么 lucky？ 我们今天能不能吃上第一碗猪脚饭？还没上呢。现在这是晚上大排档食堂。哇哦，哇哦，开盲盒。今天肉我要多吃点，少吃点菜。好吃，好香。嗯，好吃，好香。这是丸子，肉丸。好看。找个嫩一点的。嗯，怎么样？这是肘子是吧？这是肘子，猪蹄儿，淋点汤。那边应该好吃。带点肥的好吃啊！哇，两碗饭浇两份猪脚汁，八份肉，一份菜
，这个也算是荤素搭配。吃这个闹肉吗？这整个都泛着光，你知道吗？好香。嗯，我觉得这个有点好香啊，好好吃。先，大分的卡，低分，高分，还有啥？饺嘞，多一分，多少块都饺嘞。嗯，两块扣肉，两块扣肉，<笑>两块扣肉。哎，算算我，我吃了多少钱呢？<笑>这就特别像一个晚上的户外食堂，而且还是自助的形式，就是你喜欢吃啥你自己拿，嗯、然后最后再算账。嗯，不用你去费力的去咬下来，就这、是，它就下来了。这是送的吗？送的肯定送的，多来多来两碗，味道可以吗？嗯，好吃，好吃，这个砂锅焖出来就是特别香。为什么你不是进呢？我丑，<笑>我没啥好看。他说他啥时候？他说你们一直你们都在哪里拍的？我、嗯、们就是、啊、走街串巷，我们就是巷子里的馋虫。猪脚筋还不少吧？好吃吗？好吃，我们吃了这一圈的猪脚饭，我真就是觉得猪脚是最难吃到的，大部分吃到的都是那个肘子。我操，好肥啊这个！不肥，看着好肥啊这个。哇靠！你这儿多加点汤，好香啊！猪脚拌着米饭都冒出了诱人的光，一顿把肉吃到爽。蘸点汤，它那个光不灵不灵的。此时此刻要是有一头蒜，那就太完美了。这是小猪脚，这里面都是人均带肉的。他们家也就是人均十五到二十块钱，到我这儿没有人均的概念。<笑>我这顿饭多少钱？一百。哦，那够了，那太棒了。嗯。一百块钱，<笑>关注我了吗，阿姨？关注了。真的，我觉得这个大肘子，我要是一口吃掉的话，我会晕倒。<笑>他们家也有店面，就他们家的店面是在那边，但是我觉得在那小巷子里吃饭会更舒服一点。行了，今天就吃到这吧。重点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。我发现潮汕很多没有装潢的店都是宝藏。今天我们去吃一个藏在村子里的卤水火锅。我也是带着一万个疑问。哇，好香！<笑>我这闻着味儿过来的，不然我都找不着。不是，是那个肉不好找。我感觉这鱼不错啊。以前就在门口，六六祖唱文。嗯。哦，这么大，十五块钱啊？不，不是啊，三十块。啊、哦，三十块。然后鹅肝。哦。嗯、啊，要四条。五谷三家，嗯，行。这个卤水是卤鹅的那个卤水吗？哎，是。先洗碗。我觉得咱俩吃完这一锅，浑身一股卤蛋味，就是卤鹅的那个香味。我天哪，这是米豉吗？我忘了问了他煮多长时间了，你教我一下吧。要煮时间长，我怕它不脆了。就熟了。嗯，那你试一试。我不敢。<笑>三秒就到，就熟了。三分钟了，哦，够够够够，等下。直接吃呗，是吧？嗯。好。哦，好脆啊！所以是三上三下。嗯。刚刚我在吃这个鹅肠的时候，它一半咽进去了，然后一半还在上面。卤水牛肉。嗯。我吃牛肉，除了有奶香味，还有那个卤汁的味很浓郁的卤汁味。哇，整条鹅肝，嗯，哇，那烟怎么老是挡我镜头？哦，嗯，这鹅肝没有那个颗粒感，特别滑，特别嫩，像豆腐似的，嗯，还没有味儿，没有杂味儿，比什么法式的都好吃。就这个汤，涮鞋底子都好吃，它一整锅都是那个卤鹅的味儿，鹅胗和鹅心。哦，哦，能听到吗？鹅心就有点像吃那个鹅肉的味道。后来这一个卤鹅货
真的不知道鹅有这么多好吃的。这是不是一根鹅肠就是一个鹅所有的肠了？三上三下。三上三下。再涮两下吧，我还是不敢。哇、哦。嗯。嗯，嫩哦，哦，一整个都长。鹅掌好了，我们都得卤卤半个小时的这鹅掌，先把我们的幸运面下里边。嗯，粘，粘嘴了有点。我们卤的幸福面好了。嗯，好嗯，很咸，<笑>咸到了天际。卤的时间太长了，而且这个面本身就很稀汤，好像我被海水淹了一样。今天就这样吧，不点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。虽然吃过晚饭了，到凌晨还是要出来喝碗夜粥。我们去尝尝，尝尝夜粥，真的不是只喝粥，都是喝夜粥的配菜，差不多有上百种嘛。这边是小菜，麻叶是夜粥必备。芝麻的叶，芝麻的叶，芝麻还长叶吗？好多东西啊，怎么点、啊？我们没人搭理我。啊，五菜白菜里面，一百五，芋头，韭菜果和芋头，一个虾饼，一个果肉，找贝壳的肉。那个三点蟹和皮皮虾给我拼一份吧，要一个糖水地瓜。换<笑>饭友了，换饭友了。他家好不好吃、啊？好吃。<笑>我我我就特别怕点多了好贵。你刚刚我还怼你一下，你啥都问，这个这个这个吃啥？这个吃啥？来了，别说话了。糖水。我天哪，我们都上齐了吗？我真觉得咱俩点多了。先喝完粥吧。这就是普普通通的一份白粥，和你家的白粥一样，银<笑>鱼蛋，银鱼煎蛋，嗯，特别嫩，特别嫩。我那小银鱼和那个鸡蛋已经融为一体了。卤大肠还有卤猪蹄儿，这猪蹄儿，嗯，卤的还是很好，它的味道真的是很好。猪蹄儿，猪蹄儿看着起来肥肥的，但实际上一点也不腻的。焦焦的，一口菜一口粥。其实每次吃生腌，我都会提心吊胆的，但是前两次吃还真的没有让我哇哇哇哇哇哇哇哇哇，前两次吃还都挺安全的。嗯，蟹很新鲜，酱汁也很好吃。我觉得做生腌东西新鲜，它就已经赢了一半。他再调的好吃一点，八九分了就。我们上次去吃的那一家，金二顺他家，嗯，我觉得那家做的也好吃、啊，对，那味儿很重，嗯，那家味儿很重，很重口。这个最好的那个金华那一口，你确定吗？很鲜，每一口都像果冻一样。但你要记住啊，这些菜都是为粥服务的，所以一定要一口粥一口菜。皮皮虾，生腌皮皮虾，我还第一次吃生腌皮皮虾。哎呀，好辣子！啊，皮皮虾都能生腌。他吃这个东西一定要小啊，又扎手又扎嘴，吃起来里边就是滑滑的，然后像果冻一样嫩嫩的肉，就是你也不用吸溜它，到嘴里边，你放它自由，它自动就滑到你的胃里了。好麻烦，确实。嗯，扎嘴，看好了啊，芝麻的叶子。嗯，嗯，嗯，我怎么觉得它有芝麻的那个香气呢？就是那个芝麻油拌的。是吗？自己拌自己，哎。这个挺好吃的，真的不是吃菜的口感，虽然吃草。<笑>这个麻叶和叶粥就是 CP， 咱俩再拼一下，这就给它光盘了。香，一看就是下了功夫的。什么鱼来着？石斑鱼头啊。嗯嗯，带着鱼皮的是好吃的，而且这个鱼真的没啥刺儿。吃完鱼头再来一口萝卜干，萝卜干。这个就是最普通的食材和最好的食材放一块儿，他们两个的口感冲击很强烈，嗯、<笑>一个特别软，一个特别脆。嗯嗯，你坐下来跟我这个一块吃吧，然后顺便给我打个折。<笑>小贝壳肉，嗯，我操，这咋剥呀？那我这一口不得吃了一百个小螺壳，小螺壳，嗯、小螺，那也是很鲜的，很鲜，嗯，很鲜。麻叶和这个小螺肉，嗯，非常适合配粥，果肉。它的果肉很香，嗯，是吧？好吃，还可以。哎，每道菜都是，每道菜都是以阶梯式的香不断的前进。嗯，这个也很很好吃，外皮脆脆的，里面香香的，蘸完这个酱之后，外边还甜甜的。好吃这个
，好吃，它是蘸料好吃。我感觉我今天才是真正的体会到叶州的精华，都不孬啊！用潮汕话怎么说？好好讲，好好讲，好好讲，都好好讲。<笑>下面挂了一层姜。这碗白粥虽然是主角，但是它始终冒着光，是没有被你看到。你净顾着吃菜了，都没有时间搭理它了。这个汤汁看着不错。嗯，好吃。这个小糖水真淘气。嗯，好吃。一罐好吃，好吃啊，惊喜。好吃，它这个甜真的是透心的甜。嗯，我有胰岛素呢。<笑>一碰到好吃的，我就有点兴奋，我这叫夜来风。<笑>我点的是不是都很很很地道？特别是男同志的吃这个，肯定要呃沾那个辣椒的东西啊，把这个退了，把这个退了，不要了，好吃吗？好吃好吃。有些对聊天都凉凉的，加个一点点辣椒就不是很酸了。好，走了姐嘞，走了姐，拜拜拜拜拜拜拜拜。我的搜售技能全开了，<笑>在好吃的东西吸引我们的东西是。越来越多了，发现这里面才是满满的回忆。好的，给我点赞，就是我的饭友们，明天见，拜拜。三十四十，五十五十五，六十。我们点了这么多，才花了四十九块钱啊？不对，啊，我们点了这么多，才花了四十一块钱。果然是厦门小吃的价格地板砖。嘿，饭友居然还在用饭票吃饭，听起来就够老。我们去看看，走着。姐在哪儿买饭票啊？嗯，饭票在哪儿买？嗯，买一百块钱的。这姐姐发型好可爱。当你买十块的汤，做的话，你现在买买买完用完就马上拿过来，你、啊、在在里面慢慢吃就可以了。好的，看看明白了。七十、九十、九十五、一百，全拿过来。OK， 谢谢。我劝你数学不好就别来了。来<笑>一个扁食，一个拌面。好。这个柜子都快包浆了，干净又卫生。没有人。面线糊才四块钱一碗，十块钱的面线糊，再要五块钱的拌面呗。麻烦。哎呦我天，芋头包。还要五块钱扁食，扁食六块，十块钱加俩肉呗。哎呦我天、啊！我给他十一找不找我钱是吧？不找，钱不够你还得换。你要买什么？姐给我换两个五块的吧。两个五块啊？对。哎，你的东西要自己看哦。嗯，我看这边好多都是叔叔阿姨过来这边吃，实惠。呃，他又是老字号。好、啊，谢谢。我都冒汗了。哎呦我天哪！真的，我觉得来这吃饭钱好难花，嗯，又得算。又得到处跑，还得不停的换钱。就你这样的数学三十分，你还好意思来这吃饭呢？<笑>我看我们花了多少钱啊？算了多少钱？十、二十、三十、四十、五十、五十五、六十、五五十九。哇，我们点了这么多，才花了四十九块钱啊？不对，啊，我们点了这么多，才花了四十一块钱。果然是厦门小吃的价格地板砖。我们先吃这个拌面吧。已经火了，<笑>已经成饼了。我就喜欢吃这种糊嘴的。拌不动了，好吃，嗯，张不开嘴，哦，哦，好难夹，它的酱太稠了，好香，跟沙县有一拼，嗯，里边是花生酱、甜辣酱，还有蒜泥，但加了蒜就很好吃，嗯，烧肉粽配上这个甜辣酱。哇，肉还给挺多的。嗯，我嗨了一大口肉，这个好吃，这个、好吃，还是有点偏甜口，依然是不辣的这个甜辣酱，好吃。嗯，大颗栗子，没、哎、了，这是扁食，这就是小馄饨。就像那个阿姨说似的，这里边东西都很实惠，每个东西都差不多就几块钱一份。五香条，为啥什么上面都要放这个甜辣酱？嗯，这已经不是脆了，都有点焦了，外边这层皮，但是好香啊！感觉是肥肉多了一点，五香味特别浓，它对得起这个名字。哇，这五香条是我现在吃到的，我觉得最好吃的，还不够腻。<笑>哇，这边是啥？好奇怪的东西。外边是芋头，然后里边是肉和笋。<笑>这个味道有点奇怪，我觉得料看起来很丰富，但是味道淡一点
有点烟熏火燎的味儿呢，我觉得。嗯，我想吃吃那个味儿呢，炸的那里边烟熏火燎。<笑>你看我们点这几样，每一样都离不开甜辣酱。厦门饭友平时也是会吃甜辣酱的吗？面线糊，感觉是细面条。这应该是我们今天点的最贵的了，十块钱的。很鲜吗？虾干的味儿，汤头还是很棒的。虾。<笑>它是不是就是面条啊？这顿饭我们两个人吃撑到爆，才花了四十一块钱。多点赞，你是我的饭友们，明天见，拜拜。鼓浪屿到底值得去吗？嘿，饭友有没有喜欢吃肥肠的？我们现在去吃肥肠粉，这家店在网上几乎没有差评，我们去尝尝。老郑，好多人啊，不口，不怕不怕。<笑>网上传说他们家的服务态度很不好，我们试试看。你要啥？哎，在这点是吧？害怕。等一下，我放下。要九幺的。嗯，我要肥肠粉，然后再给我加一百块钱的肥肠。一百我也加不了。那能加多少钱呢？啊，这点吧。加十份行吗？我加。嗯，加五份吧。啊，那行。可以可以可以。小静。OK， 那我的粉。我的大肠，这是他们家的凉卤，也是一家的，对，也是这家的，就是马路对面。我觉得也没有特别多哈、啊，加了五份也没有多少，有点微臭。我这大肠干多了，有点微臭。我们要的是地瓜粉，尝尝吧。洗干净就不好吃了，知道吗？挺干净的，其实洗的。我们肥肠挺干净的，就洗的太干净了才是问题。<笑>不辣是不是这个？就、这个、这个辣度我能接受，这个辣我能接受。哎呦我天！对我可好了。买饮料啊，为了卖我饮料是吧？有有啥饮有饮料吗？对面饮。好香。是不是香辣香辣？没有那么辣，还挺好吃的。嗯、你你喝一口这汤。我忽然好吃。嗯，真是麻辣了。地瓜腿就是滑滑的，肥肠。<笑>大姐看我展示的，你们家可厉害了呢，在网上我没有看到有差评的，所以我就过来了。我们对面开了十几年了。嗯，啊，您是成都的是吧？啊，我们有成都的饭友吗？转出来嘛，非常真的是好吃的。我也给你打出来，加个咸咸蛋蛋。这俩姐姐性格可好了。我真的希望每一家店，真的不用加钱就可以给我这么多肥肠。就是很香很香。嗯，你喝口汤吧，好吃吧？好吃。滚滚！这是我们点的凉卤，也是他们家的，看起来就好吃。嗯，挺好吃的，红油超级香，拌、嗯、的好香啊，拌、嗯、的好，吃好爽。这是这个吧？有、嗯，有、嗯、点不敢。这我们刚刚买那个土笋冻，厦、嗯、门布丁，以后再也不吃布丁了。啊<笑>，你更敢。辣椒和芥末，嗯，对了，我跟你说最可怕的一件事就是你吃虫子，一半在嘴里边，然后一半还露出来了。厦门布丁你们可以吗？我不可以。好吃吧？脆脆的应该是，就是冰冰凉凉的，滑滑的，然后吃起来比较有恐惧感的那种东西。你咬到那个，你咬到那个虫，它是脆脆的，这是肠子吧？那口没啊，来，为了为了试验，为了饭友。老师，应该只有。好吃。有点像猪蹄子，没有腥气的味儿啊，都给你了，四个都给你了。今天就这样吧，多点赞你是我的饭友们。今天就这样吧，多点赞你是我的饭友们，明天见，拜拜。真红烧牛肉。哇，这一勺下去。那晚上我们要在泉州吃真的红烧牛肉面，我们去尝尝吧。走着，先来买点杂货，看看你要吃啥。这不就是泉州天妇罗吗？这么大的春卷，你吃一个吧，很好吃。好，好一会儿要一个。炸紫菜、醋肉，哪儿都有醋肉。今天晚上我们就先吃点泉州的小杂货。谢谢，胡萝卜馅的，素馅的春卷。我不吃胡萝卜。
，吃。好甜啊！半咸半甜，半咸半甜，但是甜更多一点，里边有糖和花生，还有蒜，蒜苗，好奇怪。我们买啥？买了两盒炸货，来两碗牛肉面，这都可以加的是吧？这个是牛肉丸，这是牛肉，这是牛骨头。牛肉丸、牛肉羹、牛排的，牛舌、牛筋、牛肚，这个是牛脚皮的。我不要带毛了，手工面、泡面、米粉，要手工面。我我要泡面。好，我要一份牛排，就要这块吧。是咖喱的吗？对。我说怎么闻到浓浓的咖喱味儿？早知道我们自己带一盒泡面过来。我们的口味是是本地的小吃啊，家的味道嘛。哦，好香啊！你这一勺子。一勺子下去好香哦，这一罐子老汤，哇、哦，这一勺下去，这个是蜜汁蜜汁酱，两份这个是泉州真红烧牛肉面，汁儿汁儿的，全是肉，再配上手工面做口肉吧。哦呵呵，好嫩啊，就是红烧牛肉面的味儿，但是还有浓浓的咖喱，它这个辣椒油子好香啊。现在加辣加醋就没有盐味了。我尝这糖吧，哦，淡淡的咖喱香，牛肉香，还有点蒜泥的香，嗯，它这个辣椒油真的和我们平时吃的不一样，没有那么辣，它是贼香，就是那种油香油香的辣椒油子啊，再吃口肉吧。好香啊！这个这个绝对是升级到顶级版的红烧牛肉面，不能再顶了。牛蹄筋儿，牛肉嘛，我吃。牛肉羹，牛肉羹，牛肉羹，牛滑。嗯，就像我们吃那个虾滑似的，它是弹弹的，滑滑的。所有的肉真的都被这个牛肉汤给浸透透的了。贼香，牛蹄筋好吃啊！炖成了啫喱状的牛蹄筋还有我们刚刚买的炸货、啊、春卷，还有这个芋头饼、炸紫菜，两边是饼干，然后中间是满满的芋头。哦，这这里边的芋头没有很干，那炸的很香。我们这种，我们嗯，我们中国的牛肉面是绝对比。好多啊，这个糖熬的真的很到位。我们开几年就熬熬多久了啊？我们开几年就熬。不是我说这我说这一罐子，<笑>这个汤就没停，一直在熬。我喝的这碗汤是一个熬了将近二十年的老汤。这碗还有这么多肉呢？这个是那个牛角牛角的皮。加肉加太多了。我真的是第一次吃炸紫菜，海的味道吗？嗯，海苔的味道，你知道，裹着面糊炸的还挺香的，紫菜的味道。嗯，这么一炸，让紫菜有了存在感，突然感觉紫菜能吃饱了。这一锅熬了二十年的牛肉汤真的很好吃。今天就这样吧，五点三九说的，拜会我们明天见，拜拜。又到菜市场了，我发现每个地方我们都要菜市场转一圈。现在去吃一个开了四十年的海蛎煎，这这，你看要不要吃炸货了？吃饼了，昨天。糕点，饼吧，肉肉饼啊，我接受不了点心是肉馅的。这啥？这看着好奇怪。那种先剥一边，像我们那剥剥的，像我们那那那个叫剥剥的那种饼。<笑>我听懂了一个饼。我们我们闽南不是要个剥剥吗？这个我们吃过，五香条来两条，好香。薯粉包，米米果要要一点点呗，都是泉州本地的。哇，这个好，我们尝尝呗，来这儿吧。啊，我们要一份。糯米和地瓜的，古早小吃，我都忘了我们来的是干嘛的了。我们是来吃海蛎煎的，五香卷嘛。哎呦，好多小吃啊，像不像咱们这儿过年赶大集？嗯，真的没见过。我要一点点乌美，我都忘了我自己来这干嘛的了。<笑>这啥东西啊？金桔，金桔，谢谢。红紫薯里边红豆馅、嗯，给我装几个呗。肉松咸蛋，芋泥的，香菇瘦肉的。少十八块就可以。谢谢。这有一家海蛎煎，怎么走啊？把这车路过去你就看到了。哦，好全呀！我们是来吃海蛎煎的，这是来赶集的吗？<笑>诺基基，诺基基很好看的小点心，在这儿。我要一个正常的，让要一个加饭的。啊啊啊放那么多大葱
错。和我们之前在潮汕吃的蚝烙不一样，哦，好香啊！这是海蛎煎炒饭，然后这个是海蛎煎，它都是用那个鸭蛋去煎的。这海蛎煎人家做了四十多年了，哇，巨好吃，好香啊！这是我吃过最好吃的海蛎煎，你看它炒完之后都黏糊糊的。好吃的不要不要的，贼棒贼棒，真的贼棒！它这个猛火爆炒，给你裹上红薯粉，还有鸭蛋，这个汁水都锁在里边了。嗯，而且它最清新的就是上面给你放了这个解腻的萝卜干。我尝尝这个海蛎煎炒饭，它就是正常还是做海蛎煎的样子，然后直接给里边盖上了一碗米饭，然后和它炒在一块儿，啊，完美！我天哪，快快快，张嘴！这这个海蛎煎很鲜，然后又裹上这个米饭很香，又鲜又香，你咋能拒绝它呢？它就是做的好吃啊，跟别的不一样，跟我们之前吃的海蛎煎都不一样。好好吃，说你再要一块吧。好吃。有的地方还给你炒的焦焦的。看、啊、我这个食堂太棒了，从此泉州有我牵挂的地方了。<笑>满满的海蛎煎裹着米饭，这辣酱少不了。好吃，这是老板儿子做的肉丸虾骨汤。他俩的一个组合太搭了，这是我们刚刚买的那个炸锅。嗯，又是油炸糯米筋，它没有馅儿，但是它把地瓜和糯米揉一块儿，很享受。<笑>这个红点让我想起了小时候脑门上自己点那个红点儿。<笑>我们看看啥馅儿。好奇怪，里边是胡萝卜的，它这个是咸的，希望它是甜的。里边是红豆沙。我这每个城市的菜市场都是卧虎藏龙。今天就这样吧，给我点赞、你说的饭，我们明天见，拜拜。这就是我们在沙县点的沙县小吃，你看看和你们平时吃的那个沙县小吃有什么不一样？嘿，饭友，我们现在在宇宙中心沙县，我们看看沙县小吃和沙县小吃有什么不一样？等着，满了，我们先占个位置，走，我们先点呗。金包银，哇，香。卤金包银和鸭头，好香啊！好多炸的东西，和我们平时吃的就完全不一样。好多、啊，炸饼肉是吧？要一个这个。嗯、这黄豆干，那、这个韭菜盒子。韭菜盒子。对，鸡蛋酥。这有个辣鸭胗，你发现你来那个沙县小吃之后，卤货特别多，粉蒸肉夹馍，还有笋夹馍，芋饺。还挺好看的、啊，这还没等开始咋点呢，就这么多了。这就是我们在沙县点的沙县小吃，你看看和你们平时吃的那个沙县小吃有什么不一样？但我们点了这一大桌，真的下了一百块钱都不到。在这儿有一个特别大的培训基地，还有还有研发中心。这是鱼啊，这哪哪都是鱼啊。我不知道吃啥的时候，我就一般点拌面。这个面真的就两口就没了。城市虽然不大，但是给千千万万人提供了温暖。我觉得昨天晚上吃那顿饭，我最喜欢的就是这个金包银，就是外边豆腐里面夹的肉，但是卤的贼入味。豆腐就是又软又嫩，吸满了辣汤。哇，好吃啊！就是最，我觉得这个金包银是最有味儿的，让人觉得在这边吃才像真正吃小吃的样子。沙县夹馍，这是笋夹馍，好小、啊，有点臭的酸笋。是我最近能吃辣了吗？还是怎么样？它这里头放辣椒，我都不觉得很辣。这个芋角有点像我们之前在海丰吃的小米儿，包子是很可爱的，晶莹剔透的，嗯，特别滑，特别滑，特别滑。扁豆是这个吗？扁豆，然后咬完了之后，里边有点糯糯的，真它它还真不是饺子的口感，有点像串圆，就感觉它在你的嘴巴里乱窜。有人不敢吃这东西吗？嗯，它卤的已经很很软了。嗯，好辣锅，特别辣锅，一嗦了连骨头带肉全掉了。哦
。五个好好吃，它这个和那个金鲍鱼是一个味儿的，鸭胗，顶上也是一层辣椒。这是熏的，烧烤味儿。好、嗯，这是烧烤版的熏鸭胗，而且还烟熏火燎的。好、哦、香、嗯、这个，哦，这个好吃啊，是鸡蛋丝吗？咋那么香啊？这个是酥的口感，不是脆。一咬就散花了，全是蛋香，粉蒸肉烧饼。对、嗯，比笋那个要香很多，我看馅儿真多，其实特别薄。<笑>我这按这碗来算钱的哈，啊，一一百二。我们这顿饭花了一百二十块钱。我们来这吃饭就纯粹是好奇心，想看看是什么样的地方能出来这么多店啊！今天就这样吧，勾点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。这个是泉州那个摇摇螺，三十就是三勺，一勺十块钱。你这个一筐，这是我一个月工资。<笑>那买一个的话要减几吧？那尾巴买有减几来就是这是花生酱、芝麻酱、花生酱。这个呢？甜辣酱。花生酱、甜辣酱。嗯、就是为了吃味道的。那肉能有多少？但是摇摇摇能给我摇睡着了。说这个是泉州人的夏天啊。行，我们今天晚上摇了七十块钱的。明天我也不上班了，我也我也出来摇一摇，摇一摇七十元。能用嘴能吸出来是吧？嗯，跟吸甜头一样啊。我以为都得用牙签把它咬出来了，那可费劲了。直接把它给吸出来。我要吸完，我要把这一碗吸完，我得累死。嗯，很香，那个那个那个芝麻酱贼香。里面牛肉很好，嗯，要吸的。好累啊！好味儿，调料味儿，啥味儿？从来没吃过哎。哎呦，好累啊！腮帮子疼，吸的我腮帮子疼。这个东西就是为了吸这个味儿的。你要想把这个肉都吸出来的话，我估计你得累死。<笑>我好，行了吧，就到这儿吧，好不好？我们去吃夜宵吧。我累了，我累了，累死我了，那个。到家了吗？你在看逗你了啊！快吃饭，赶紧跑！快，朋友们，这里是厦门，我们去吃一个被称为厦门魔汤的沙茶面。走着，您您是不是就是那个有声老板呢、啊？对。啊，好天哪！我们要去你家吃沙茶面，<笑>往这边走是吧？里边点是吧？又是一家干净卫生的店，好干净。白皮鞋，然后一身都是白，豆腐我也要。跟两碗都一样啊。对，我们也是来追星的。人家说你长得像周润发。哈哈哈哈哈。我特别有气质。哈哈哈哈哈。看出来了，不是看手指的细节。手指的细节。开了好多年了啊。嗯。四十四年，那我中间就四十五年。啊。哇，好沉啊！我这一份。我这里边料加是不是太多了呀？哇、哦，沙茶面和我想的还不一样，挺多的。我的面呢？面全都盖住了。掉、哦、了，快剪，三秒、哦。好喝呀，好喝。这个汤真的是特别浓。我终于知道它为什么被称为魔汤了。嗯，这个面和我们平时吃的面不一样。口感不是那种特别残，那它有点糯糯的，一咬就断。汤好喝，料好吃。这是这碗沙茶面，难的是吃一口面。这是这个菜市场，巴巴士，全是吃的，还有卖卖海鲜呢。明天白天我们再过来逛一逛，了解一个城市最应该去的地方就是菜市场。你觉得好吃？我觉得没选错吧。
这都是猪肝，他们的。老板，再再要一份，再要一份上啥面？味道怎么样？天花板，<笑>行不行？行<笑>嗯嗯，他那个汁儿一直在那熬，你知道吗？干净卫生，干净卫生。吹着厦门的小风，然后我们在这儿特别有氛围感。哇，谢谢。吃着什么玩意？爽，爽来来来。好烫，是鲜甜鲜甜的。它那个沙拉酱好浓啊！做的自己做的碗可好吃。他做的这个素丸子让我想起了住在弗拉尔基我老姑做的那个丸子，听懂了吗？<笑>知道弗拉尔基是哪儿吗？呼儿呼啦，弗拉尔基，什么鱼翅丝儿，这个那个的。<笑>你这碗感觉比我那碗好吃呢，可能是我这个热乎，然后那个分子运动的速度比较快，所以它就比较香一点啊，可算碰到面了。我们一会儿想走的时候单独打打包一份他们家的汤。现在我还看到了一个沙沙面加龙虾的，不知道那家好不好吃。你不能这样子讲，你要过来看，对不对？看你这样。吵架了吗？我觉得沙沙涮火锅一定好吃。有沙沙面火锅？有吗？多少？你在看逗你了啊！明天白天我们再来这儿好好逛一逛，看看白天的巴士有什么好玩的、好吃的。快吃饭，赶紧跑！快，给我点赞，你就是我的饭友。我们明天见，拜拜。在我们济南把子肉视频下边评论最多的竟然是徐州把子肉，今天我们就来尝尝徐州把子肉有啥不一样。这这出锅了没？出锅了，出锅了。十三口大锅，这边是做把子肉的。这锅你要是洗干净，我跟你说就没这味儿了。我看完这个坛子，我觉得这个坛子都有味儿，这坛子都能吃。这一个好大呀，全都差不多大。昨天晚上我们就馋肉了，来你家，然后你家关门。两个人吃两碗，可以。吃两个。得几个人？两个人。牛肉都是四两肉。两个这虎皮鸡蛋。啊、哦，要面筋来俩，好、啊，丸子来俩，差不多了。多了多了它是叫，这就是叫徐州板子肉，咋样？你就说咋样吧。看着其实这个肥肉现在应该吃起来是不腻的。嗯、哇，好香啊！瘦肉一丁点儿都不馋，而且都变成那种小肉丝了。我好喜欢吃这个肥肉啊！我看这个肥肉炖的，你得轻点淋，不然这个肥肉片子就掉了。我跟你说，这一块肉可真不小，你这一块肉下去你都快饱了。昨晚上的司机大哥打给我说来着，说徐州把子肉比济南把子肉早三百斤。发源地在济南，发源地在济南。四样啊，再来两个。最有特色吧，不一样。你看我们之前吃那个赞玉，我觉得在我吃里面一直都是神，因为徐州南北贯通，所以说全国各地的美食文化它这儿都有。我再加点汤是吧？再来一块吧，省着我天天惦记。温柔一点，对。哇。你说它有多软？我真的夹不起来，你们就这么看一下吧。肥肉的地方就像那个果冻似的，你一吸溜吸溜就可以了，但是一丁点儿一丁点儿不腻。这是啥？怪不得，你看都啥样了，就肉真的就是化了。这是吃吗？到明天。嗯。大概都都有肉馅儿，大概。明天。都还有肉馅儿。就你今天吃这个肉，然后明天你打嗝的时候还有一股肉香味儿。<笑>吃肉一定要吃蒜，不然我跟你说，你吃多了你就顶不住了。你看这肉炖了三个小时，且看且珍惜。我喜欢吃这种薄薄的一层肥油，然后下面是满满的瘦肉。它这个把子肉你尝到的就是肉香味然后其次就是各种调料的味道。哇！江苏虽然属于南方，但是徐州真的很北方。怎么样？四四方方，五花三层，而且好大的一块，真的是一个小拳头，就就就是咣咣的。嗯，这手肉还挺散，我们吃五块啊，你们敢想？晕了，大早上吃真的有点晕。椒汁米饭也是油的爆。它还有个撇了撇油，像大麻花一样的面筋，好尝。就我们吃那个烤面筋
，要要要糯一点。要这么吃面筋，我感觉好奇怪。我只我只配吃一块钱一片的面筋。真的还是很多的这个鲁菜不一样，徐州这个鲁菜真的很多。尝尝他们家那个铁头大狮子丸。太大了吧 ！C 五虎，我真的看不出来里边是啥，这是。<笑>哇，也是油汪汪的。里边应该就是卤肉加上那个素菜，看你吃一下，然后我看你吃吃一个。啊，嗯、好吃。那它它在滴油吗？这个能说吗？<笑>像家里边做那个大肉丸子。哇，太香了，滴油。这个好吃啊，这口好重啊。这太滴。这这有点咸，太顶了！这这这这,这真太顶了！这是我吃过这一盘里面味儿最重的一个，我快被徐州的不让吃顶死了。怪不得这帮人长得都一个个都贼大，不是一个个都贼高大，一个个长得都贼高，五块把子肉，半个大丸子，还有一个素鸡，还有一个麻花面筋。来徐州的第一顿就是被顶住的一顿，死死的顶住。给我点赞，你说的朋友们，明天见，我要回去。睡觉了，拜拜。你在徐州吃把子肉，你闻着味儿走就行了。这家店也是司机师傅给我们推荐了好几次的，我们去尝尝。坐这，哦，配菜贼多，是不是？一个一个大坑里面装满了肉，各种菜，配菜贼多，十几种。那几块？六块。几个人吃？这一块不小啊，我以为是那个小薄片的呢。好看。好不好？好不好？好。吃桂香饭就得一次啊。吃桂香饭，姐真是太有意思了。您就看着跟我们来。青菜，嗯，这两百菜，行，香菇还有鹌鹑蛋，可以。姐这说的徐普，徐普，徐普，九十，九十三啊，能浇浇汁吗？可以可以可以的，去那边浇。五个小咸菜都不要钱，装一点。这是啥呀？油渍了吗？猪油渣好吃。啥东西啊？猪油渣。猪油渣。对。哇，哇，谢谢。多浇点。黄金搭档。黄金搭档。人家还算比较清爽的，是吧？他家的配菜是真多，而且人家卤货也真多。你看人家摆了一柜台，大概有个，算成肉的话，我估计有个二三十种了。你看看他们家的把子肉，油汪汪，肥瘦相间的，油光锃亮的，油光锃亮的。这一大块是十二块钱，肥瘦一起咬。嗯。又有暗器，我忘了这个事儿了。吃把子肉，大家一定要记住，上面会插一个钳子，我给你绑个绳。他为了那肉不散，这个我要吃，就我就永远结尾不能说我们明天再见了。<笑>他们家的把子肉也是倍儿香，倍儿香，倍儿香的。我们用了谁的筷子呀？应该是小菜里的筷子。对你可能就是啊，那那也没事儿，那没事儿。小菜再给你换一刷。没事儿，我说怎么没有这个步骤？最近我经常吃油，不知道是不是我肉吃多了。他们家这个肉不是那种特别软的，瘦肉不是特别软的，它外边有一层那个焦焦的壳，然后里边是嫩嫩的肉。这种是先炸过，然后再卤的，就是一嫩牙也不腻。嗯。暗器成三，一口三个暗器。吃肉的时候你一定要看啊，上面不知道插了几根夹签呢。他家我反而喜欢吃这个肥肉多一点的，软软的。我才发现原来是两个肉拼在一块儿了。其实相当于就是一块肉是六块钱一块肉。哎，我被骗了。我说这都这么宽，然后瘦肉这么大，炸过的真香。这就是一口一条，一口一条。说这是他们家的网红菜雪菜，那姐送我们的。辣滋滋的，这个菜好辣，这个雪菜里边还有那个肉滋啦，我觉得这个雪菜很下饭。他们家菜都偏甜口，但是虽然都放一个大锅里边煮，每个菜都有滋有味，每个菜都有区别。我真觉得他们家的这个菜干盒饭都行。这五花肉是不是也是炸过的呀？你看这个颜色，它能不好吃吗？有不动。都是带一层壳壳，菜，我得多吃点菜了。他家一道饭点人可真不少，屋里都坐满了。嗯，好吃。这么说，好吃。丸子不？丸子是好吃，丸子也是无敌好吃，甜甜的，肉松松散散的，而且很吸身。徐州的丸子都这么重口，嗯，都黑的跟煤球子似的。
吃辣椒，我又觉得我行了。吃辣椒应该不辣吧？不辣，就是贼香，干香干香干香的。我觉得坐在外边吃就很舒服。一到中午，大家开始搬凳子，自己自己安排自己了。我这好啊，背有靠山。这两顿把子肉我还是没吃爽，没吃够。那时候还有时间的话，我想天天在这边吃把子肉。今天就这样吧，给我点赞，你说我的饭，我们明天见，拜拜。回到齐齐哈尔，第一件事肯定是吃烤肉。咱们现在就去尝尝，走着。但我们之前真的很少出来吃，一般都是我妈他们去买肉，然后在自己家做。你也别问我哪家最好吃，我也不知道。上屋里边买肉，然后在外边吃。吃多少咱拿多少，然后要钱啊。行行行，喜欢啥拿啥，然后来这算账。牛肉怎么拿？大片肉来点儿，家庭拌肉再来点儿，行，够我们俩吃了。行，这是胸口是吧？胸口再要点儿啊？可以，差不多，差不多。嗯、这种形式的吃烤肉你见过吗？俺、嗯、们这吃肉也都是提前拌一下，现切现拌，习惯这味儿吗？可以吧？可以。好嘞，这烤的土豆片要一个吧，时代要一个，酸菜要一个，好吧？在我们这吃烤肉是蘸这个干料的。喝大窑呗，嗯，一个一百六十三，还不贵，挺便宜的，挺便宜的，还挺啊，随便找个位置呗，是吧？我说咱们就坐马路旁边吃，专治水土不服。我们相当于就租了这个地方，两个人二十块钱，就相当于一个碳钱，就自己腌一下，把这个大油筷子，蹭蹭锅啊，润润锅。我是到外边之后，我才知道齐齐哈尔烤肉这么有名，啊，就这一口真的是回家才能吃到。对，都说他家肉挺好，反正我们一般是自己买肉，然后回家自己拌，在家里边就能吃。这个一斤七十，咱俩一人一片啊。剪刀也是租的，十块钱，他还给你退回来。苏子叶，给饭友们看一下我们这儿的干料，里边啥都有，蘸点料，就这么一卷就可以了。他家肉还是不错的，很软很嫩啊。很软很嫩很新鲜也很崩，<笑>苏子叶也是 Y Y D S， 就这么一卷，我卷的不好看啊，你就对付看，我就对付吃。大锅，肉真的是好肉，他家来这儿吃烤肉必须吃蒜，但这个油是真不惯着你啊，它是真崩啊，挺香哈、啊，你们能闻到味儿吗？其实这个是最香的，军口油是最香的，我是喜欢苏子叶这个味道，有很多人他不是。不习惯这个东西，都熟了，啊，放一个蒜，这么吃是不是比较生猛一点？就是这样一坨，嗯，这肠本来就熟的，纯牛肉，纯纯的牛肉，就你身在其中，你不知道它的好，等你远去他方的时候，你会觉得啊，原来我们这儿的牛肉这么好吃，原来我们这儿的烤肉这么好吃，这么特别。加个胸口油，胸口油还是很香的。换这个白菜叶子卷一个。你不知道有多爽。嗯，这才四点半，现在才四点半。你看我身后的人，就是十分钟过去了，这么多人。胸口油，真崩啊，就不能友善一点。胸口油你要慢慢嚼，越嚼越香。在你嘴里边那个胸口油都滋滋的，你看这长时间呢，哇、哦，烟熏火燎的，大酸菜，跟南方的酸菜还是有很大的区别的，是不是？就要这种烟熏火燎的感觉，你看后边多热闹啊，你看，是不是？多吃两口，要不走了真的没有这么好吃的齐齐哈尔的烤肉了。精致吗？<笑>蒜和洋葱。就大家，大家可能不知道齐齐哈尔是鹤城，但是知道齐齐哈尔烤肉好吃。欢迎大家来齐齐哈尔玩。今天就这样吧，给我点赞，结束的朋友们，明天见，拜拜。<笑>哇，现在是早上五点半，我们逛哈尔滨的早市。这这是啥？这就是生活气息。要一个蛋堡，三块五。来，开启新的一天。早市还有这项服务吗？<笑>老好吃了。对，哈尔滨第一好吃馅饼。炸啥东西来着？汤果子。
你问这啥呀？自己家小孩住的西红柿。哎，看那小狗，啥都有卖的，这个那个的，水果啥的，真粗啊！我的妈呀，来几个？妈，我好像见到门名人了呢。我在海南就刷过他们家，咋卖的？一块五，咱家是良心企业，一块五一个，什么真假，好吃就行。<笑>真的，这是实话。哎，你就这么想，我这一溜嘎巴果，看我谁家是正宗的。<笑>我脸都红了，是不是、啊？<笑>我脸都红了，又把我卷入是非当中。我整个二零二一年对哈尔滨早晨最深刻的印象就是真假眼胖子，立正。立正，这是是非中心。你这别让人看着，我看着这个看着也挺好的。哇！一个来来，嗯，我大，谢谢。你说东北早市有意思不？我要俩，我要俩来。苞米楼，热乎的苞米楼，这头好大呀，甜不甜？不甜不要钱。牛奶柿子。<笑>玉米饼呗，好想捏一捏，要不要尝尝？来，一块一个，我看看六。好，谢谢，真有意思。哇，回来再买吧。要吃一口甜半宿，七彩大油条，菠菜的、火龙果的、巧克力的，爆米辣，热乎捏爆米辣。我们那从小就这么叫。喝点没睡醒的，咱别挑事儿啊，咱就好好的吃油炸糕，色儿还是不一样的哈、啊。我们第一家买的，我可喜欢吃这东西了。嗯，好吃。薄薄的一层酥皮，都抿嘴，里边是豆沙，两个正常的，两个巧克力的，这是第二家买的。你看它两家色儿不一样的，这一块八一个，这一块五一个。我小时候才五毛钱一个。哇，你刚开始看蓬松松的，一咬就哗一下就化下去了。这个<笑>口感挺好，<笑>好吃啊，其实都好吃，但是第二个更好吃。更酥更脆更糯，就你咬一口，连这个酥皮外边的薄薄的酥皮全都塌下去陷下去了。这是、啊，嗯，哈尔滨的早市和夜市做东西还挺好吃的，每家都挺好吃。再吃一个油炸糕，那玫瑰做啥馅的？尝。哦，巧克力的大果子，我的妈呀！那个扯的味儿方便面吗？啊、哦。这就跟我们小时候吃那个巧克力味儿的方便面是一个味儿了，跟那方便面好像啊，这个甜口的这个。那看着好像有点不对路，咋不对路呢？人俩都配合几十年了。玉米饼，这样一捏有点像那个寿鸡包似的，后边是嘎巴，后边好吃，上面贼暖和，手感就特别像你家洗碗那个大海绵。你的形容走出来没什么食，哈尔滨早上东西真全啊，好吃好玩又好逛，就是得早起，就是得早起，就是得早起。今天就这样吧，胡天丹你说的饭友们，明天见，拜拜。到了抚顺，除了打卡生命之环，就那个大铁环，还必须打卡一下抚顺的麻辣拌和麻辣盆我们去尝尝。走着，你好。我吃麻辣拌和麻辣盆儿，哎，这辣椒油好香啊！辣椒不辣吧？那行，哇，嗯，好好看，看着就想吃。香香香。哇、哦，这可以。我再要一个麻辣盆好香啊，这辣椒油。盆里就是粉丝多，然后汤多。哇。是麻辣盆儿，麻辣盆儿好香啊！它这个辣椒油，我在这儿我隔着一米我都能闻着这个辣椒油味儿。我们的午饭给你馋蒙圈啊，这是麻辣盆儿，你看看人这油辣子啊，先吃这个吧。那个口水都已经流到这儿了，来。香的我都想发一个筋斗云，而且还是甜的，酸甜的，酸甜加辣的。这个东西就是你看起来你能想象出它的味道，但实际上你要尝一口的话，根本就不是那个味儿，你想象不出来这个味儿，看挺吓人的啊！实际上这个辣椒一点也不给力，好吃，好酸好甜，好、嗯啊、参加了这个土豆片，土豆给你炸的辣椒巨香。你这里边得放着一斤糖，人家自己家做的那个小丸子，丸子。完吃的就是感觉就是粉皮丸子、豆泡、海带，还有这个土豆。那、啊、把我们榴莲也吃了吧。现在正是吃榴莲的季节，拼多多联合果农准备了一万斤榴莲给粉丝做福利，一块钱秒杀五斤重的整颗大榴莲，果肉还很多哇、哦。嗯，又香又甜。直接点我评论区置顶链接，链接在就说明还有库存。啥饼？嗯，大米饼。大米饼。哇、哦，筋不筋道？哇、哦，这就叫筋道。大米做的，这就是筋道，这组合绝了，好香，蘸点汤，我感觉我一闭眼睛好像蘸了个糖醋汁儿
，带一丁点发酵的酸味，煎的还是那种嘎巴，还有一股油香味。原来我妈经常买这个，我觉得还是这种硬拌的好吃。这个辣椒油就是这个碗里边的英雄，就看起来，我天啊，这个、肯定是重口呀，又麻又辣的。胖老师觉得，嗯，甜也得多，酸也得多，因为叫酸甜吧。越吃舌头有点越麻。来东北反正就是，只要你吃类似的什么烫啊、拌啊啥的，你肯定离不开这个炸串，纯纯的淀粉肠。这时候比那个生命之环好看，我觉得那个之环挺好看的，我就觉得它很未来、很孤独，就像生命一样周而复始。那我不像我这个大肠，从头走到尾。你的大肠，宝贝，你的大肠变这儿了吗？<笑>来一口吧。这是我们点的麻辣盆儿，盆儿里边的粉丝会多一点。嗯，吹不动，麻辣盆儿会更香一点，更油一点，没有那么酸，没有那么甜。我喜欢吃那个麻辣拌，主要是那个酸甜太特别了。这个麻辣拌的味型是我之前没有吃到过的。啊，这还是很有香。一会儿我们去看那个露露天。露天吗？我查一下，说读音我被读错了。一会儿我们吃完饭去看那个露天矿坑，也是在抚顺。今天就这样吧，郭天丹就说的范围，明天见，拜拜。我不敢拎它了，一拎就碎了。哇、哦，它直接就骨肉分离了。现在外边下着小雨，我们在成都搞一个深夜提花。走着，我要那个提花咋点？两个人啊，要两份吗？这里的炒色饺子，还有粉蒸牛肉，再要一个抄手，再要一个面条。你的抄手啥子抄手？红油抄手，一两还是二两？二二两吧。要辣椒不？干点是汤的。啊，要辣椒不要汤？要红汤的。我进屋里边一劲儿啊，我都听不懂。行，糊的真烂乎。嗯，这可以。多少钱一份这个？三十。三十。三十一份。还不贵呢，他家。这个地方便宜吗？所以你吃到的猪蹄儿就便宜。对，好，便宜。谢谢。我不知道猪蹄现在都这么贵了，这儿还真便宜，三十块钱一份。但这个小饭店的环境就特别有意思，它就在那个小区的门口，那外面是一个大棚棚围起来的，叔叔阿姨来开的店。谢谢。红油抄手，你这瞅这样，它能不香吗？能不好吃吗？这是红油拌的大头菜叶子渣渣面，这个蹄花阿姨炖的贼烂乎，你看蘸这个辣椒油、秘制辣酱，哇、哦，可不可以？你看看这块肉咋样？天哪，好酸，好酸，好酸，是可以吸的，是可以吸的。这三十块钱的小猪蹄儿，三口西米辣，以后不要吃猪蹄儿，叫西猪蹄儿。你看里边还有筋呢，焦黏黏的，不辣，那袜子一点也不辣。这个面嘎嘎香，就是你一拌那个味儿就上来了。我把你猪蹄吃了啊，你吃吧，喝口汤，把这个猪蹄子都炖飞了，我都不敢拎它了，一拎就碎了。哦，它直接就骨肉分离了，肉筋皮一口下，越烧我这一口就足矣了。两口一个猪蹄儿，刚刚那阿姨说啥我也没听懂，反正我就嗯啊，最后上了一个汤的，香不香？香，他家辣椒油子真好，还有芝麻碎和花生碎，大头菜炸大面，他第一次听到这个奇怪的名字。它那个辣椒油子，它那个油应该是做瑞士淋上去的，就很香。我喜欢吃麻辣干拌抄手，这个就是两个两个猪爪子，然后一份面，再吃上一个抄手，然后还有我的蛋糕。今天晚上还实现了一个蛋糕自由，辣。嗯，里边给你放糖，给你放蒜了，好吃。这个不是那个重麻重辣，但是它那是甜甜辣辣的。我觉得他们家应该都是附近的邻居过来吃啊，饿的话直接下楼就吃了，真好吃。我们都已经连着在成都吃了好几天的饺子了，这个又臭又好吃。外边下着小雨，然后你在棚棚里边吃着热乎乎的蹄花，这种感觉特别棒。今天就这样吧，给我点赞，你说说的饭友们，明天见吧，拜拜。都吃完了，都没了。今天我们在成都去吃一个有各种街头小吃的火锅，我们去尝尝吧，走着。两位，两位。
，要不喝不喝一个？来一个吧。这就是初中门口那个小学门口的。等一会儿还得等位。我看二楼还没有好位置。你点的是维拉拉，我有点怂了。刚才我们点了拇指包，还有洋芋包饭。那洋芋包饭，我们还点了拇指包。嗯，薄薄的。嗯，我第一次吃拇指包。薄薄的皮儿，酥酥的。我记得这个东西早都有了，我就一直想吃。啊，把那肉片搞里头，先让它咕嘟着。中间是满满的洋芋，就是土豆。嗯。它这有脆萝卜是吧？嗯，它这里边给你放了折耳根，还有那个酸萝卜。黏糊糊的。肉少了，再来一勺。这火锅可得小心，我刚才就把手给烫了，我觉得已经熟了，我这儿都能吃了。补偿一下我自己，多吃点肉。哇、哦，纯的可滑了，我手都不疼了，呵呵好吃啊！真的发现成都的火锅太卷了，卷装修，卷吃的，卷各种甜品，还卷肉，番茄嫩牛肉。好，我们那那那肉片，那肉片好吃。他们家应该有烫伤膏吧？我问问。哈喽，姐，有有没有？悄悄，有没有烫伤膏？咱们等一下，我马上去拿。真有啊？啊有。谢谢谢谢谢谢。椰子水都被我这个手冰热了，热冰了。流心蛋炒饭，哇、哦！发鱿鱼。嗯。一个一个。发鱿鱼拌，发鱿，发鱿鱼拌我的流心蛋炒饭。嗯鱿鱼就是嘎嘣脆，大鱿鱼，番茄嫩肉片我这个炒饭也太顶了吧！刚刚没有了，我才去买了。刚刚啊，谢谢谢谢谢谢谢谢。不好意思啊，我我不好意思你啊，这。谢谢。行，没事，我这样就行。好暖心。小哥哥给吹完之后就不疼了。啊，我第一次吃到番茄味的肉。我们还有一个，这是什么肉来着？蒜香嫩牛肉，真的就是在成都吃每家店都不一样。我点的这个是啥来着？青皮冰桶，它还有大的冰桶，我点的是一升的。你给你自己点了个芒果的，给我点了个青皮的。我想把手插里边啊。蛋煎苕皮，搞里头。用苕皮把肉包起来。嗯，卷肉好吃，侧面摇一摇。凤梨椰子水，吃火锅太费饮料和甜品了。明天回头点花西门。哦，不减的话，这个铺盖面有点像我们东北那个大地锅上盖的那层面饼，很期待。我天吧，哇，它不会崩盖吧？不会吗？囊囊的了，这玩意儿能啥味儿呢？铺盖面出锅。它正常出锅的样子是这样的吗？煮完了之后有点像那个辣条子了。到了，不辣，有点像，有点像在喝火锅汤。啊！哎。帅哥也能感动流泪，是吧？<笑>今天就这样吧，给我点赞结束的朋友们，明天见，拜拜。短时间之内我是不想再吃辣了。今天我们在成都吃一个巨大的火锅店，为了不排队，我们四点钟就过来了。走，我还阴着，我要找一个旮旯犄角去吃。好大呀、啊，这火锅店，嗯，好大呀、啊，真的就是第一次出门，感觉到畅通无阻。好看吗？这样。像抖抖，<笑>想你的风还是吹到了成都，知道你会来，所以我等你。那土味情话吗？虎皮蹄花，油辣子手皮，八秒土豆丝，水爆肚。好，谢谢，好好，谢谢，谢谢。嗯，哇，来吧，大炸鸡腿。哇、哦，什么样来一口，饭友们？冰宝，啥叫管宝？好好吃，哇、哦，哦，这么吃鸡腿好爽！再裹上我拌的调料，是不是把那个还在羊圈里的饭友给馋懵了？里面给你留一点，不好意思，你做了一个新吃法，炸鸡腿配火锅。我还点了一锅老北京瘦毛肚，这一锅是我一口啊。但是他一口吃的话。<笑>出锅，裹上芝麻酱吃。嗯
好吃啊，这个哇，贼香贼脆，除了香辣一点，真的很像我们在北京吃的那个铜锅涮毛肚。不能煮时间太长，要不该不脆了。一定要给它裹得满满当当的。吃这一小铜锅，就是为了这一大口。南北结合，很棒。蒜蓉鸡爪，嗯，哇，好烂哇！咱俩一人一个猪蹄呗，这可以直接吃，不用涮。你们有多长时间没有恶狠狠的吃一顿火锅了？啊，看着就很爽。我吃了超多的蒜。吃火锅你们会点青菜吗？反正我是从来不会点菜的，只点肉。哟，不眼睛了，吃我的盒饭。那等等等，可以啊，拌一下。哦，我拌的好恶心啊！滋溜，调皮好好大呀！我要来一个爵士盖饭。关注一下，谢下媳妇儿。滑溜溜，这东西能拌饭吗？啊。这东西就是滋溜滑，滑滑糯糯的。嗯，今天还是第一次香了，爽爽，大块吃可爽。我调料里边还放了折耳根，很奇怪的折耳根。奥利奥奶霜，奥利奥奶霜。我一看那个黑乎的，我就觉得那个好吃，我就点了一个奥利奥的。甜品，看着还不错啊，这个拌我的饭。哇，我这个拌饭绝绝子。嗯，他老看我们在吃啥。南瓜都已经烂乎了，这个南瓜哦，南瓜拌饭，你也微微辣，我还以为我行了，结果原来是你能了。南瓜超甜，奶油南瓜，没有那么辣了，超甜，拌完之后黏糊糊的。大郎吃饭啦，是甜甜的。这是我的黑乎乎甜品，奥利奥奥利奥奶霜，图片上挺好看的，我就点了一个。看起来是五颜六色的，这是五颜六色吗？看起来就黑乎乎吗？你忘了你自己是色弱了吗？跳跳糖，这红的是跳跳糖。这次来成都我要多吃几家火锅，把我之前欠我的火锅全补回来。就这样吧，过年那你说怎么办？我们明天见，拜拜。